असलमकुम शुरू कर आजकल लाइव क्लस Assalamualaikum আমরা তিন জন দেখতে পাচ্ছি জয়েন করেছেন হুম চার জন আমরা আজকে প্রেপোজিশন সম্পর্কে আলোচনা করব তিন জন সাত জন দশ জন পার হলেই আমি আলোচনা শুরু করে দিব আপনারা যারা জয়েন করেছেন বিভিন্ন গ্রুপে আপনারা শেয়ার করে দেন আজকে একটি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আসসালামু আলাইকুম কবির বীর ওয়ালাইকুম আসসালাম আশা করি এই দুর্যোগের মুহূর্তে ভালো আছেন আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে কি না এবং আমার যে ভয়েসটা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে কি না পাঁচজন আছেন পাঁচজনই আমাকে জানান প্লিজ আজকের ক্লাসটি হবে প্রপোজিশন সম্পর্কে মাহমুদুল নবী রাজা স্যার থ্যাংকস ফর জয়নিং আস আটজন জয়েন করেছে আপনারা একটু বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করে দিবেন আমি প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটার পর বিভিন্ন ইংরেজির কোর্সের উপর বিভিন্ন ক্লাস নিচ্ছি স্পোকেন গ্রামার রিটার্ন ফোনেটিক্স আয়েলস টোফিল জানি না কতদিন সময় পাবো হ্যাঁ আমরা শুরু করি সবাই কমেন্ট করে জানাবেন দেখতে পাচ্ছেন কি না এবং আমার ভয়েসটা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন কি না তো আজকে আমরা আলোচনা করব প্রেপোজিশন এটাকে বাংলাদেশে যেটা আমরা ভুল উচ্চারণ করি যে প্রি পজিশন নেভার এভাবে উচ্চারণ করাই যাবে না কারণ আমরা যদি ইন্টারন্যাশনালি এটাকে উচ্চারণ করতে চাই এটা যাই এটার উচ্চারণটা হবে প্রে পজিশন এমনি যেটা আমরা আমরা এটার ব্যাখ্যায় দেখি যে মানে প্রে মানে হচ্ছে আগে আর পজিশন মানে হচ্ছে অবস্থান তাহলে আগে অবস্থান কার আগে অবস্থান না অন্ধ্র প্রণয়নের আগে এই প্রপোজিশনের অবস্থান প্রিপোজিশন না আবার বলছি প্রায়পোজিশন তো একটি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আমরা এই প্রেপোজিশনটি আলোচনা করব শেষে আমি চেষ্টা করব আমার যদি খেয়াল থাকে ছন্দ আকারে কয়েকটি প্রপোজিশনের ছন্দ আছে আমার কাছে এই ছন্দ আকারে প্রপোজিশন কি করে সুন্দর করে মনে রাখা যায় রাখা যায় সেই ছন্দগুলো আমি বলবো তো প্রথমে আসি যে এই ডায়াগ্রামটির সঙ্গে সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা দেবো আমি যেখানে আপনার তীর দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে গতি সংক্রান্ত প্রপোজিশন আর যেখানে আপনারা এরকম একটা গোল দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে স্থিতি মানে সেটা স্থির অবস্থায় থাকবে আর যেটা গতি অবস্থায় সেটা চলমান অবস্থায় থাকবে আমি ভিন্নভাবে একটু ক্লাসটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করব এস আই স্বপন স্বপন ভাই থ্যাংকস আলমগীর সিদ্দিক থ্যাংকস ভাই ফর জয়নিং আস ওকে লিখেছেন আশা করি সব শোনা যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে রাজা স্যার লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার ভয়েস ওকে থ্যাংকস এই ভয়েসটা ক্লিয়ার করার জন্য ঢাকা থেকে একটা মাইক্রোফোন নিয়ে আসছি আসলে কারণ ফোনের ভয়েসটা ক্লিয়ার হয় না হ্যাঁ আমরা শুরু করি এখানে প্রথমে আমি এদিক দিয়ে শুরু করি 
এদিক দিয়ে আমরা কোনো কিছুর উপরে যখন কোনো কিছু থাকে তখন আমরা বলি অং যেমন এখানে আমি বলি যে দ্য পেন ইজ প্যান বলবেন না কারণ প্যান হচ্ছে কিন্তু কড়াই দোকানে গিয়ে যদি বলেন যে প্যান দেন তো একটা আপনাকে কড়াই দেবে পেন দেবে না ঠিক আছে ওই জন্য উচ্চারণগুলো একদম মানে মেজর ফ্যাক্ট আমরা তো কোথাও যারা বিদেশে যাই তারা কিন্তু বুঝতে পারি এবং অনেকে আমাকে কমপ্লেন করে যে স্যার আপনারা যে আমরা যে উচ্চারণ করি সেই উচ্চারণগুলোর অনেক সমস্যা কারণ প্রায় অনেক দেশেই আমার স্টুডেন্ট আছে আমি প্রায় দশ পনেরো বছর ধরে ইংরেজি শেখাই তো সেখান থেকে কমপ্লেন আসে যে স্যার আমাদের দেশের উচ্চারণ কিন্তু খুব খারাপ ওইখানে গিয়ে আবার উচ্চারণের একটা প্র্যাকটিস করতে হচ্ছে তো উচ্চারণগুলো আমরা ঠিক করে নেব তো এখানে হচ্ছে অন তাহলে কি হচ্ছে দ্য পেন পেন তো বলা যাবে না কটাকে আমাকে খ করে নিতে হবে কটাকে খ করে নিতে হবে টটাকে ঠ করে নিতে হবে তাহলে আমার বিশ হাজার উচ্চারণ ঠিক হয়ে যাবে ইংলিশে তাহলে কি হবে দ্য ফেন ইজ অন দ্য ডাস্টার দ্য ফেন ইজ অন দ্য ডাস্টার এই অনের যদি আমি নিচে দিয়ে দিই তখন হয়ে যাবে কি আন্ডার দ্য ফেন ইজ আন্ডার দ্য ডাস্টার এখন আন্ডার লেগেও থাকতে পারে নিচেও থাকতে পারে এখানেও থাকতে পারে সমস্যা নেই হুম আন্ডারের আরেকটা সিমিলার প্রপোজিশন আছে সেটা হচ্ছে বিনিত হুম বিনিত এই আন্ডারকে আমরা গতি হিসেবে হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো যেমন হি ইজ গোয়িং আন্ডার দ্য ট্রি সে গাছে নিচ দিয়ে চলে যাচ্ছে এই অনের অনকে যদি আমরা গতি অবস্থা নিয়ে আসি একটু খেয়াল করবেন যারা জয়েন করছেন একটু খেয়াল করে মেহেদি হাসান জয়েন করেছো ভাই অনেক কষ্ট করে আমাদের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করছো হাসিবুল ইসলাম আচ্ছা এই অনকে যদি আমরা গতি অবস্থা নিয়ে আসি যেমন মনে করেন যে আমি এই পেনটাকে ডাস্টারের উপর রাখলাম রাখার আগের মুহূর্তটা এই গতি অবস্থা ছিল না গতি অবস্থা ছিল না তো এই গতিটাকে আমরা অন টু বলি কীরকম দেখেন টু কিন্তু একটা গতি সংক্রান্ত সংক্রান্ত প্রবদিশন যেমন আমি যদি বলি আই এম গোয়িং টু স্কুল আমি বিদ্যালয়ে যাচ্ছি তাহলে গোয়িং টু এই গোয়িং মানে চলমান হওয়ার কারণে আমি টু দিচ্ছি তাহলে অনের সঙ্গে যদি আমরা টু দিই তাহলে কি হবে অন টু এই যে এই অবস্থাটা কি বলছে এদের এর শেষ মুহূর্তটা কি অন অবস্থায় থাকবে তাহলে আগের মুহূর্তটাতে গতি ছিল মানে টু ছিল তাহলে অন টু এই যে এখন তাহলে আমি কি বলবো দ্য আম বা আই এম টেকিং দ্য ফিল অন টু দ্য ডাস্টার এই যে এবার অন হয়ে গেল আগের মুহূর্তটা কি অন টু I'm taking the pen on the duster. A. On to the duster. I'm taking the pen on to the duster. A. Ever on high. Take it. Ever to last lot two among two hours. I can do two preposition. Preposition at Duro Combevoir. Calculating two. Two hoche amiki chibangi bolan. The two hoche goti shankranto preposition. Two. Take a ten. Jemon bolam. The I'm going to school. I'm a bit dala jachi. I'm going to college. Sami college jachi. I go to school. আমি স্কুলে যাই এখানে যাওয়ার মধ্যেও কিন্তু একটা গতি বোঝাচ্ছে যে আমি মাঝে মাঝে হয়তো যাই তারপর টুয়ার্সটাও হচ্ছে যেমন টু মানে দিকে টুয়ার্স মানেও হচ্ছে দিকে টু যেমন আপনি বলছেন যে আই এম গোয়িং টু স্কুল কিন্তু টুয়ার্সের ক্ষেত্রে একটু অর্থটা পাল্টে যাবে যেমন আই এম গোয়িং টু স্কুল মানে আমি স্কুলে যাচ্ছি স্কুলে যাচ্ছি যদি সেখানে টু এর বদলে টুয়ার্স দিয়ে দিই আমরা তখন কি হবে আই এম গোয়িং টুয়ার্স স্কুল তখন কী হবে আমি স্কুলের দিকে যাচ্ছি স্কুলে নয় কিন্তু এবার স্কুলের দিকে যাচ্ছি তাহলে কী হবে অর্থটা একটু পাল্টে গেল না আপনি স্কুলের দিকে যাচ্ছেন ওখানে হয়তো দোকান আছে বা চায়ের দোকান আছে বা আপনার আত্মীয়র বাড়ি আছে বা আপনি ওখানে আপনার বন্ধু ওখানে বসে আছে সেই সেই জন্য সেটা কী হবে আম গোয়িং টুয়ার্ডস স্কুল আমি স্কুলের দিকে যাচ্ছি এবার আসলো ইন টু এই যে ইন প্রাপোজিশনটা আপনারা দেখতেছেন ইনকে আমি রেখেছি হচ্ছে স্থির অবস্থায় যেমন এই কলমের ভিতরে কালি আছে দেয়ার্স ইঙ্ক ইন দ্য পেন হ্যাঁ মানে দেয়ার ইজ ইঙ্ক ইন দ্য পেন কলমের ভিতরে কালি আছে ইন তাই না আমি যদি বলি আম ইন দিস রুম আমি এই রুমের মধ্যে আছে কিন্তু আসার আগে কিন্তু আমি ইন্টু অবস্থায় ছিলাম যে মুহূর্তে আমার গতি ছিল সেই মুহূর্তে কিন্তু আমার আমি ইন্টু অবস্থায় ছিলাম আই ওয়াজ কামিং ইন টু দ্য রুম ভিতরে প্রবেশ করা হচ্ছে ইন্টু দেখেন আমি যদি এই পকেটে এই কলমটা রাখি এখন কলমটা আছে হচ্ছে ইন অবস্থায় কিন্তু যখন আমি নিব সেটাকে তখন বলতে হবে ইন্টু 
I'm taking the pen into my pocket. In it, in hobe, tarage je two bolam the two goti shongron the preposition, goti de dilam in a shonge talaki way into age on into the paper. Tarpurash law out among out of. It again may can still over the kitchen for a goti over the jambo. He is out of the room. He is out of the room. Othoba, he is sitting out. বসে আছে কিন্তু গতি নাই কিন্তু সেটা হি ইজ সিটিং আউট সে বাইরে বসে আছে হ্যাঁ হি ইজ হি ইজ আউট অফ দ্য রুম সে রুমের বাইরে আছে আবার বলছে বিসাইড এটা যদি একটা রুম হয় তখন কি হবে হি ইজ বিসাইড দ্য রুম সে রুমের পাশে আছে আবার হি ইজ নিয়ার দ্য রুম সে রুমের কাছে আছে তাহলে এই সবগুলো আমরা জানলাম এখানে অ্যাভাব এবং অভারের কিন্তু একটা ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবহার আছে যেটা আমরা খুব বেশি ভুল করে থাকি কোথায় অ্যাভাব হবে এবং কোথায় অভার হবে এটা আমি একটু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আপনাদের দিব আশা করি সঙ্গে থাকবেন তারপরে আসলো আপ আর ডাউন উপরে ওঠা হচ্ছে আপ নিচে নামা হচ্ছে ডাউন হি ইজ গোয়িং আপ সে উপরে যা উপরে যাচ্ছে অথবা হি ইজ গোয়িং আপ স্টেয়ার্স সে সিঁড়ির উপরের দিকে যাচ্ছে হি ইজ কামিং ডাউন সে নিচের দিকে আসতেছে বা হি ইজ কামিং ডাউন স্টেয়ার্স হুম তারপরে আসলো এখান থেকে নিই হুম এটা নিয়ে নিয়ে আগে যে ইন আর ইন সাইড এখানে আবার ইনের সঙ্গে সাইড লাগালাম আমরা কেন এটার কারণ কি এই ইন আর ইন সাইড কিন্তু আপনি চুজ আইদার ওয়ান হুম এই অনের সঙ্গে আর একটা ছিল আপন ইউপিও এন আপন আপন আর অন একই কথা সেরকম ইন আর ইন সাইড হচ্ছে একই কথা তো সাইড কথাটা যেহেতু আমরা লাগিয়েছি তো এখানে একটু ভেবে নিতে হবে হয়তো রুমের কোনো এক সাইডে আছে ওই জন্য বলছে ইন সাইড ঠিক আছে তো দুটোর ক্ষেত্রে আপনি যে কোনো একটা চুজ সাইডার ওয়ান নো প্রবলেম এখানে আসে আউট অফ হি ইজ গোয়িং আউট সে বাইরে চলে যাচ্ছে গতি আছে কিন্তু এবার হি ইজ গোয়িং আউট অফ দ্য রোম যদি অফ লাগাই তখন আবার একটা আমাকে তারপরে নাউন দিয়ে দিতে হবে হি ইজ গোয়িং আউট অফ দ্য রুম নাউন বা প্রোনাউন হ্যাঁ হি ইজ গোয়িং ফ্রম দ্য রুম সে রুম থেকে চলে যাচ্ছে এরকম হুম এই তো হচ্ছে কথা তারপর হচ্ছে বিলো এখানে বাকি ছিল আর থ্রো বাকি আছে বিলো বিলো মানে কি নিচে বিলো হচ্ছে নিম্ন বর্ণিতির ক্ষেত্রে আমরা বেশি ব্যবহার করি যেমন দ্য আনসার ইজ গিভেন বিলো উত্তরটি নিচে দেওয়া হলো দ্য লিস্ট ইজ গিভেন বিলো লিস্টটি নিচে দেওয়া হলো এরকম তারপর থ্রো এই যে আমার সামনে জানালা রয়েছে জানালার মাছ মাছ দিয়ে যদি আমি কোনো কিছু তাকাই তখন কি হবে যে আই এম লুকিং থ্রো আই এম লুকিং আর ট্রি থ্রু দ্য উইন্ডো জানলা দিয়ে আমি একটা গাছকে তাকাচ্ছে হি ইজ কামিং ইন টু দ্য রুম থ্রু দ্য ডোর জানলা দরজা দিয়ে সে রুমে আসতে সেই রকম তারপরে এই যে অ্যাভাব এবং ওভার এখানে ব্যতিক্রম ধর্মীয় ব্যবহার রয়েছে আমি বারবার বলছি তার আগে আমি এইগুলো একটু ব্যাখ্যাটা এনে দিই এই তিনটার একটা ছন্দ রয়েছে চমৎকার এই তিনটাও আমি পরে দিচ্ছি আগে এগুলো আমি দিয়ে দিই এই যে বিট উইন ঠিক আছে বিট উইন হচ্ছে সেটা অবস্থান হোক বা যে কোনো কিছু হোক এটা সেটা আমরা দুইয়ের মধ্যে ব্যবহার করব দুই জনের মধ্যে এই যে আমার কাছে দুটো কলম রয়েছে কলমের মাঝখানে ডাস্টারটি রয়েছে তাহলে এটা একটা আর এটা একটা তাহলে দ্য ডাস্টার ইজ বিটুইন হ্যাঁ রেড দ্য রেড অ্যান্ড দ্য ব্ল্যাক পেন বলছে ডাস্টারটি রেড লাল কলম এবং কালো কলমের মাঝখানে আছে অথবা যদি আমি বলি যে ডিভাইড দ্য ম্যাঙ্গো যেটা আমরা ছোটোকালে গ্রামারে দেখেছিলাম ডিভাইড দ্য ম্যাঙ্গো বিটুইন টু বা টু বয়েস দুইজনের মধ্যে দুজন ছেলের মধ্যে আমটি ভাগ করে দাও ডিভাইড দ্য অ্যামাউন্ট বিটুইন টু পারসন দুইজন ব্যক্তির মধ্যে এই টাকাটা ভাগ করে দাও এবার আসলে এমন এমনটা হচ্ছে আমাদের অনেকজনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে অনেকজনের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে মোর দ্যান টু দুইজনে বেশি থাকতে হবে এবার যদি বলি ডিভাইড ডিভাইড দ্য অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্ট দ্য পিপল সেখানে আমাকে ধরে নিতে হবে যে দুজনের বেশি আছে যে এই অ্যামাউন্টটা ভাগ করে দাও দুজনের এই মানুষ মানুষজনদের মধ্যে ভাগ করে দাও যদি দুজন থাক তাহলে আমি বিটুইন বলতাম যদি একজন থাকে তাহলে তো ভাগ করে দেওয়ার দরকার নেই একাই নিয়ে নিবে এবার আসলো অ্যালং 
এটা যদি আমি একটা রাস্তা ধরি এই দিক দিয়ে একটা মানুষ চলে যাচ্ছে এই যে বরাবর চলে যাচ্ছে চলে গেল ওই দিক দিয়ে একদম ইন্ডিয়া তো বরাবর চলে যাচ্ছে না সে কি ওদিক চলে যাচ্ছে বা এদিক চলে যাচ্ছে রাস্তা পার হচ্ছে এরকম না এটাই হচ্ছে অ্যালং এটাই হচ্ছে অ্যালং আর ওই লোকটা আবার আরেকটা লোক কি করলো এই এপার থেকে ওপারে চলে আসছে এইটা হবে অ্যাক্রস মানে ক্রস করছে হ্যাঁ দ্য ম্যান ইজ গোয়িং অ্যালং অ্যালং দ্য রোড হ্যাঁ দ্য ম্যান ইজ কামিং অ্যাক্রস দ্য রোড পার হচ্ছে কিন্তু এবার মাঠের ক্ষেত্রে বলতে বলা যাবে যে অ্যাক্রস দ্য দ্য কাউ ইজ জাম্পিং অ্যাক্রস দ্য ফিল্ড মাঠের এপার থেকে অথবা দ্য কাউ ইজ রানিং অ্যাক্রস দ্য ফিল্ড কাউটি মানে গরুটি মাঠের এপার থেকে ওপারে দৌড়ায় চলে যাচ্ছে এরকম তারপর আসলো অ্যারাউন্ড এই যে চার পাশে হি ইজ রানিং অ্যারাউন্ড দ্য হাউস বাড়ির চারপাশে সে দৌড়াচ্ছে হ্যাঁ তারপরে আসলো অফ অফটাকে আমরা বলি এমনি অফ মানে তো এর যার সামনে বসবে সে হবে এর যে যেমন দিস ইজ দ্য হেড অফ দিস পেন তাহলে এই কলমের এটা হেড এই যে কলমের বলে দিলাম কারণ কলমের সময় এমনি অফ বসাইছে এমনি তো ডবল ডাবল যেটা বলে এফ ডাবল এফ যেটা হয় অফ সেটা হয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হুম যেমন হি ইজ ফলিং অফ দ্য রুফ রুপ থেকে সে পড়ে যাচ্ছে রুপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এরকম একটা ব্যাপার তারপর আসলো বিয়ন্ড বিয়ন্ড মানে ঊর্ধ্বে যে এটা আমার সাধ্যের ঊর্ধ্বে ইট ইজ বিয়ন্ড মাই মিনস বাই এখানে এখানে কিন্তু দুটো চমৎকার ব্যবহার রয়েছে এটা হচ্ছে পরীক্ষায় বেশ আসে ভার্সিটি বিসিএস থেকে শুরু করে অনেক শব্দ অনেক ধরনের পরীক্ষায় দেখা গেছে বাই হচ্ছে যেমন এটা যদি একটা লাঠি হয় হুম এটা যদি একটা লাঠি হয় এই লাঠি আমি একজনকে মারলাম হুম বা হামলা করলাম যে তখন বললাম যে আই অ্যাটাক থিম এখানে এখন ধরতে হবে যে বাইমানে দ্বারা উইতমানু দ্বারা উইতমান আবার দিয়ে হয় বা সাথে হয় হ্যাঁ আই অ্যাটাক থিম বাই দ্য পেন না উইথ দ্য পেন এবার মানে বাই দ্য স্টিক না উইথ দ্য স্টিক এখানে একটু খেয়াল করতে হবে যদি বস্তুর দ্বারা হয় তখন আমাকে উইথ দিয়ে নিতে হবে উইথ ব্যবহার করতে হবে যদি আমার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গর দ্বারা হয় তখন বাই দিতে হবে যেমন আই অ্যাটাক থিম বাই মাই হ্যান্ড আই অ্যাটাক থিম বাই মাই হ্যান্ড আমি আমার হাত দ্বারা তাকে হামলা করলাম এবার যদি বলা হয় স্টিক আই অ্যাটাক থিম উইথ দ্য স্টিক হুম উইথ আই স্টিক একটা লাঠি দিয়ে তাকে আমি আঘাত করেছিলাম বা হামলা করেছিলাম ইন ফ্রন্ট অফ মানে সামনে হ্যাঁ ইট ইজ ইন ফ্রন্ট অফ আওয়ার হাউস দ্য ট্রি ইজ ইন ফ্রন্ট অফ আওয়ার হাউস গাছটি আমার আমাদের বাড়ির সামনে রয়েছে নেক্সট টু নেক্সট টু মানে হচ্ছে পাশে ইজ সিটিং নেক্সট টু মি সে আমার পাশে বসে রয়েছে উইদাউট মানে ছাড়া হুম আই ক্যান নট লিভ উইদাউট ইউ তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি তাহলে ছাড়া অওয়ে অওয়ে মানে হচ্ছে দূরে হি ইজ গোয়িং অওয়ে সে দূরে চলে যাচ্ছে এরকম অ্যাবাব এবং ওভারের ব্যবহারে আর একটু পরে আসছে আগে আমি তিনটা ছন্দ দিয়ে দিই ইনের ব্যবহার যেরকম ইন কোথায় কোথায় আমরা ব্যবহার করি একটু মন দিয়ে শুনবেন তেরো জন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন শারমিন করিম সাকি প্রতিদিন আমাদের সাথে থাকতে সব থ্যাংকস থ্যাংকস এ লট সারোয়ার মোর্শেদ মঞ্জুরুল আলম মোহাম্মদ রাকিবুল রহমান এম ডি তফিজুদ্দিন মানিক প্রতিদিন সাতটার পরে আমরা লাইভ ক্লাস দেব সুজন চন্দ্র ভাই থ্যাংকস এ লট ফর জয়নিং আস লক্ষ্মী দাদা মেহদি ভাই এখনো আছো পজিরুল ইসলাম হাসিবুল ইসলাম জাহিদ আহমেদ কবির বীর এখনো আছে আমাদের সাথে স্বপন ভাই আছে আলমগীর ভাই এখনো আছে হ্যাঁ রাধা স্যার এখনো আছে আচ্ছা এই যে ইনের একটা ছন্দ দিব আমি যে কি কি ক্ষেত্রে ইন ব্যবহার করা হয় যেমন বলি যে জেলা দেশ কোনো ভেতরের জায়গায় মাস বছর ঋতুর বেলায় কিংবা সকাল বিকাল সন্ধ্যায় ইন বসবে সে থাকে খেয়াল করবেন জেলা দেশ কোনো ভেতরের জায়গায় মাস বছর ঋতুর বেলায় কিংবা সকাল বিকাল সন্ধ্যায় ইন বসবে সে থাকে যদি সমস্যা হয় ভিড আমি ভিডিওটি পরে শেয়ার করে দেব সেখান থেকে পজ করে আপনারা আবার শুনে নিতে পারেন ছন্দটা লিখে নিতে পারেন এটা হচ্ছে আমাদের জন্য 
আমাদের বাচ্চা যারা রয়েছে ভাই বোন আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছে তাদেরকে এই ছন্দগুলো দিলে তারা খুব সহজ মনে রাখতে পারবে আমাদের আরও ইংরেজি শেখার এই রকমই লেসন রয়েছে সেটি একটু আলাদা হতে পারে সেটা হচ্ছে আমার ইউটিউবের চ্যানেল রয়েছে ইংলিশ এইট ইউটিউবে গিয়ে সার্চ দিলে ইংলিশ এইট দিয়ে সার্চ দিলে প্রথমে চলে আসবে নীল রঙের একটি আইকন দেওয়া আছে সেখানে তাহলে জেলা দেশ কোনো ভেতরের জায়গায় মাস বছর ইতুরবেলায় কিংবা সকাল বিকাল সন্ধ্যায় ইন বসবে সে থাকে এবার আসলো অন হুম দিন তারিখ বারের সামনে কোনো কিছুর উপরে বা দেয়াল দেয়ালে অন বসবে সমানতালে দিন তারিখ বারের সামনে কোনো কিছুর উপরে বা দেয়ালে অন বসবে সমানতালে এবার আসলো অ্যাট স্টেশন বিমানবন্দর রাত দুপুর ভোর কিংবা সংখ্যাবাচক সময়ের সামনে অ্যাট বসবে সর্বক্ষণে অ্যাট আবার বলছি স্টেশন বিমানবন্দর রাত দুপুর ভোর কিংবা সংখ্যাবাচক সময়ের সামনে অ্যাট বসবে সর্বক্ষণে আচ্ছা এবার আসলো অ্যাভ এবং ওভার আচ্ছা অ্যাভ বলতে আমরা কি বুঝি এই যে আমার মাথার উপরে একটি ফ্যান রয়েছে মাথার উপরে একটু একটি ফ্যান রয়েছে এটা কি ওভার না অ্যাভ আবার দেখছি মাথার উপর আর মানে রুফ রয়েছে ছাদ এই ছাদটি আবার কি হবে অ্যাভ অ্যাভ না ওভার আপনারা বলে ফেলেন তো কমেন্টে বলে ফেলেন যে ফ্যানটি কি হবে আর রুফটা কি হবে সবাই কমেন্টে লিখে ফেলেন দ্রুত দ্রুত রুফটা অ্যাভ হবে না ওভার হবে আর ফ্যানটা অ্যাভ হবে না ওভার হবে সবাই চুপ কেন লিখে ফেলেন লিখে ফেলেন লিখে ফেলেন হ্যাঁ এটা সবাই চুপ আছে নো বড় ইজ কমেন্টিং হুম এইখানে দেখি এই যে অ্যাভাবটা আমি বললাম যে এটা অ্যাভাব হচ্ছে স্থির থাকবে আর ওভারটা গতি থাকবে ঠিক আছে ফ্যানটা কি অবস্থায় আছে স্থির অবস্থায় আছে তাহলে এটাকে আমরা কি ধরবো অ্যাভাব দ্য ফ্যান ইজ অ্যাভাব মাই হেড হুম দ্য ফ্যান ইজ অ্যাভাব মাই হেড আবার যদি বলি যে এই যে লাইট একটা আছে আমার পাশে এটা কি হবে অ্যাভাব না ওভার এটাও হবে অ্যাভাব দ্য লাইট ইজ অ্যাভাব মাই হেড কেন হবে আমি একটু পরে ব্যাখ্যা দিয়ে দিচ্ছি আর ওভার ওভার মানে গতি গতি আছে হুম দ্য বার্ড ইজ ফ্লাইং ওভার মাই হেড কারণ ও গতি অবস্থায় আছে দ্য হেলিকপ্টার ইজ গোয়িং ওভার মাই হেড দ্য প্লেইন ইজ গোয়িং আওয়ার ওভার মাই হেড চলে যাচ্ছে তার মানে গতি আছে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা একটু ব্যতিক্রম দেখি যেমন দেখি ওভার যে ছাদের ক্ষেত্রে হয় রুফের ক্ষেত্রে হয় দ্য রুফ ইজ ওভার মাই হেড কেন হলো এটা তো দৌড়ে বেড়াচ্ছে না আবার বলছি ব্রিজ ব্রিজের উপর দিয়ে যদি আমি হেঁটে চলে যাই তখন সেটা হবে আম গোয়িং ওভার দ্য ব্রিজ কি ব্যাপারটা কারণ ব্রিজটা তো দৌড়ে বেড়াচ্ছে না ঘটনাটা কি শুধু এটুকু মনে রাখবো অ্যাভাবের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখবো এটা আগে দেখে নিই আমরা যে অ্যাভাব হচ্ছে নিচে সংলগ্ন হবে না উপরে সংলগ্ন হতে পারে যেমন ফ্যানটা আমি বললাম দ্য ফ্যান ইজ অ্যাভাব মাই হেড উপরে সংলগ্ন আছে কিন্তু নিচে সংলগ্ন নাই নিচে সংলগ্ন না হয়ে যদি উপরে থাকে সেটা কি হবে অ্যাভাব যেমন স্কাইটার ক্ষেত্রে কি হবে ওভার না অ্যাভাব অবশ্যই অ্যাভাব হবে এবার রুফ এবং ব্রিজের ক্ষেত্রে বা সাকর ক্ষেত্রে কেন আমরা ওভার ইউজ করি একটু আমরা দেখব দশজন মাত্র আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন নায়েদ হুসেন মামা থ্যাংকস এ লর্ড ফর জয়নি গাস মোস্তফা কামাল হুম অনেকের লাইক দিচ্ছেন লাভ দিচ্ছেন থ্যাংকস 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 আপনারা কমেন্ট করে জানালে আমি হচ্ছে এটা তো আমার সময় নষ্ট করে আপনাদের শেখাচ্ছি তাই না একটু কমেন্ট করে আমাকে উৎসাহ দিবেন আমার মানে মেগাবাইট নষ্ট হচ্ছে আমার সময় নষ্ট হচ্ছে শুধুমাত্র আপনাদের শেখানোর জন্য কারণ এই মুহূর্তে দুর্যোগ চলছে সবাই বাসায় অবস্থান করছে সেজন্য এই ক্লাসগুলো আমি একটু দিচ্ছি আমি নিজেও আপনারা মজা না পেলেও আমি মজা পাচ্ছি কারণ কিছু বা করতে না পারলেও এই ক্লাসগুলো দিয়ে যদি একজন উপকৃত হয় আমি আসলে সেটাতে খুশি হ্যাঁ এবার দেখি অভার ব্রিজ এবং রুফের ক্ষেত্রে কেন ওভার হয় এটা একটু দেখব ব্রিজ এবং রুফের ক্ষেত্রে কেন ওভার হয় এই যে এটা একটা রুফ তাই না এখানে একটা ফ্যান রয়েছে এই যে ফ্যান তাই না এটাকে আমরা কি বলছি অ্যাভাব কি কারণ একটু মন দিয়ে শুনবেন এটা কিন্তু বিসিএস থেকে শুরু করে সব জায়গায় মানুষকে ঘাবড়ে দেয় মানে যে কোনো চাকরির অ্যাডমিশন বা ভার্সিটি অ্যাডমিশন সব জায়গায় কিন্তু মানুষকে ঘাবড়ে দেয় আসলে প্রিপোজিশনের ক্লাসটি হচ্ছে একটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস 
এটা তো হচ্ছে সাধারণ প্রিপোজিশন আরও রয়েছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন সেগুলো সারা জীবনের পড়া সেগুলোর কিন্তু কোনো গ্রামাটিক্যাল রোল নেই সেগুলো সম্পূর্ণ মুখস্থ করে নিতে হবে তাহলে এখানে দেখি নিচে সংলগ্ন না হয়ে উপরে যুক্ত থাক সমস্যা নেই নিচে সংলগ্ন না হয়ে যদি উপরে স্থির থাকে তাহলে সেটা হবে কি অ্যাবাব বলি নিচে সংলগ্ন না হয়ে যদি স্থির অবস্থায় থাকে উপরে থাকুক সমস্যা নেই তাহলে সেটা হবে অ্যাবাব আবার বলছি নিচে সংলগ্ন না হয়ে উপরে স্থির থাকলে সেটা কি হবে অ্যাবাব এই যে লাইটটা আমার অ্যাবাব ফ্যানটা অ্যাবাব হ্যাঁ এখানে যদি উপর দিয়ে আমি একটা সুতা দিয়ে কলমটাকে ঝুলিয়ে দিই তখন তখন এটাও হবে অ্যাবাব অভার কিন্তু হবে না এবার দেখি এই যে ব্রিজটা মনে করেন এটা এটা একটা ব্রিজ বা রুফ বললাম রুফ ব্রিজ না বলি কারণ ফ্যান দিয়েছে এখানে তো এই রুফটা দেখেন তো এই রুফটার কয় দিকে সংযোগ রয়েছে চার দিকে চারটা ওয়াল রয়েছে না আছে কি না হ্যাঁ যদি দেখি একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই আমি এই যে একটা বাঁশ দিলাম তাই না বাঁশের উপরে কি দিলাম একটা টিন দিলাম এই যে টিন এবার কিন্তু টিনটা আমি যদি এখানে দাঁড়ায় থাকি দ্য টিন ইজ ওভার মাই হেড এ কি বলছে হ্যাঁ অ্যাবাব মাই হেড ওভার হবে না দ্য টিন ইজ অ্যাবাব মাই হেড একটু খেয়াল দিয়ে খেয়াল করে শোনেন খেয়াল করে এন সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে এবার বলি দ্য টিন ইজ অ্যাবাব মাই হেড কিন্তু আমি যদি আরেকটা বাস এখানে লাগিয়ে দেই তখন হবে দ্য টিন ইজ ওভার মাই হেড তাহলে বুঝলেন কি যদি একদিকে সংযোগ থাকে তাহলে হবে কি হুম আচ্ছা একটু আমি বললাম যে নিচে সংযোগ না হয়ে যদি উপরে স্থির অবস্থায় থাকে তাহলে কি হবে অ্যাবাব হবে যদি একদিকে সংযোগ থাকে তবেও অ্যাবাব হবে তবে দুই দিকে সংযোগ থাকলে ওভার হয়ে যাবে তো এটা যদি আমি ব্রিজ ধরি তখন কি হবে ওভার না আর এই ছাদের দুই দিকে তো কমপক্ষে দুই দিকে সংযোগ থাকলে ওভার হবে তাহলে এটা চার দিকে আসে এটাও নিশ্চয় নিশ্চয় ওভার হবে বোঝা গেল এটা অ্যাবাব হ্যাঁ ওভার তো যারা ক্লাসটি এই অ্যাবাব এবং ওভারের ব্যবহার একটু আনক্লিয়ার রয়েছে আশা করি আমি ভিডিওটি সেভ করে দেব শেয়ার করে দেব সেখান থেকে আবার নতুন করে দেখে নেবেন তো সবাইকে ধন্যবাদ সবাই সবার জন্য দোয়া করি এই দুর্যোগের মুহূর্তে কখন কার কিভাবে বলা যাবে না এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস প্রাপোজিশন উচ্চারণটা আবার বলছি প্রাপোজিশন এখানে অনেক কিছু বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন এটা যে কোনো জব এর পরীক্ষা বিসিএস পরীক্ষা ভার্সিটি এডমিশন যে কোনো পরীক্ষায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস তো আজকে পর্যন্তই আগামী সন্ধ্যা সাতটার পর দেখা হবে অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি আপনারা ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম